ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജി ആർ സിം പേര് നോബിൽ ജോസ് എറണാകുളം വരാപ്പുഴയിൽ സ്ഥിര താമസം വളരെ യാദൃശ്ചികമായ ആർ സി എമ്മിൽ എത്തിയ ആളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആർ സി എമ്മിൽ സ്റ്റാർ പേൽ അച്ചീവർ ഇന്ന് പുതിയതായി വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലീഡേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ടീമിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ലീഡേഴ്സിനും പുതിയ അച്ചീവേഴ്സിനും അവർക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഒക്കെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പഴയ ഒരു ജീവിതത്തിലോട്ട് ജീവിത ആ രീതിയിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഒരു ഗ്രീസ് സാർ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ലീഡർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കാരണം എല്ലാ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിങ്ങിലും നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു ലീഡർ എന്തായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ്സിനെ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാട് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഈ ബിസിനസ് കുറച്ചും കൂടെ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പോകും ഒരു പ്രസന്റേഷന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കാണാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഔട്ട് ഓഫ് ടൗൺ ബിസിനസ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു ഏരിയയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ടോ അതും ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ ദ വേ ടു ഡയമണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയമണ്ട് ആവണമെങ്കിൽ പലരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഡയമണ്ട് ആവണം ഡയമണ്ട് ആവണം എന്നാൽ ഡയമണ്ട് എങ്ങനെയാവും അല്ലെ എത്ര കോടി ബിസിനസ് വോളിയും വേണം ഡയമണ്ടിന് ഇനിയിപ്പോ ഡയമണ്ട് പോട്ടെ നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത ഓരോ പൊസിഷൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എത്രയാണോ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് മാത്രം ബിസിനസ് വോളിയും വേണം ഇത് എവിടുന്ന് വരും നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വഴികളൊന്നും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട നമ്മുടെ സീനിയർ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നപ്പോ അവര് കാണിച്ച മാതൃകകളുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ അവർക്കും അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ലീഡേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പാഠങ്ങൾ അവർ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ വലിയ സക്സസ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ടൗൺ ബിസിനസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്തു നായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ നായിക്കും എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കോട്ടയോ ഒട്ടുമണ്ട ഏത് സ്ഥലത്തു നായിക്കോട്ടെ ഈ ബിസിനസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാണ്ടും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് അല്ല നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരാൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വെച്ചു സാർ തൃശൂര് ജില്ലയില് മുണ്ടൂറിനടുത്ത് എനിക്കൊരു ഡിസ്പ്ലേ വാൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇന്ന് രാവിലെ രാവിലത്തെ കാര്യം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ വരാപ്പുഴ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരാൾ എനിക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അവിടെ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഞാൻ അറിയാണ്ട് എന്റെ ടീമിൽ വന്നയാൾ ഓൾറെഡി എന്താ ചെയ്യുന്നത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്തോട് ഇങ്ങനെ വരും ധാരാളം ആൾക്കാർ വരും നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാണ്ടും നമ്മുടെ ടീമിൽ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റു പല ജില്ലകളിലോ സ്റ്റേറ്റിലോ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വരും നേരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏകദേശം പതിനാല് പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഈ ബിസിനസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനം എന്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒന്നാണ് ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ബിസിനസ് വേണമെന്ന് അതിൽ പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനത്ത് വന്നു ഈ പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് നടത്തിയുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ടീമിൽ വന്ന ആൾക്കാർ മുഖേനയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാ ഫോക്കസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് ഫോക്കസ് കൊടുത്ത് പരാതികളോ മൊത്തം പരാതികളാ അല്ലെ അവൻ അത് ചെയ്തു അവൾ അത് ചെയ്തു അവൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അല്ലെ അവൻ ബി വി അടിച്ചു ഇവൾ അടിച്ചില്ല എന്തൊക്കെ പരാതികൾ പ്രശ്നങ്ങളാ നമ്മൾ ഇട്ടാ വെട്ടത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങ ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്നാൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് കാരണം എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ പല ഇതും എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുണ്ട് കോട്ടയത്തുണ്ട് തൃശൂരുണ്ട് കണ്ണൂരുണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ
കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്ന് എത്ര ലക്ഷം പോലെയും ഗ്യാരണ്ടി ആണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് എത്ര ലക്ഷം പോലെയും ഗ്യാരണ്ടി ആണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് തമിഴ്നാടിന് എത്ര ലക്ഷം പോലെയും ഗ്യാരണ്ടി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ഥലമാണോ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാർഡ് ടു ബിൽ അതെ തുടക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു പൈസ വരുമാനം ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടിയിൽ പെട്രോൾ അടിച്ച് ബസ്സിൽ കയറിപ്പോയി ആരുടെങ്കിലുമൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് കാത്തു നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പോയി ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു ബോർഡുകൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് നിരത്തുന്നു നമ്മൾ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു തിരിച്ച് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മളാണ് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും പുറത്തുപോയി താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നു നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ചെലവ് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ചെലവ് വണ്ടിക്കുലി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിയില്ല പകരം എന്തായിട്ട് കൂട്ടി ഈ ബിസിനസ്സിലെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് ആ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് ചിലപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒന്ന് പോയാലായി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും മാസം കൂടി ഒന്ന് പോകേണ്ട അവസ്ഥ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബിസിനസ് വോളി വരുന്നു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാർഡ് ടു ബിൽ ബട്ട് ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അല്ലെ നമ്മൾ ലോക്കൽ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കും ലോക്കൽ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സിനോടല്ല ബാക്കി വന്ന ധാരാളം സ്റ്റാർ ആൻഡ് റോയൽറ്റി അച്ചീവേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ വട്ടത്തിൽ കിടന്ന് തുടങ്ങി പരാതികളാണ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനങ്ങളും പരാതികളല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ വരുന്ന ഓരോ ലീഡേഴ്സിനോടും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തു പോയി ബിസിനസ് ചെയ്യും വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഗ്രോത്തും ഉണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ ആരാണോ ആർ സിമിലോട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആവാം നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളാവാം നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആവാം ആരും ആവാം അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അവർക്കുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് സ്വപ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടി അങ്ങ് പോവുക അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അവർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുക അവർ പറയും ദൈവം എപ്പെട്ടു അല്ലെ പലരും പറയണ്ടേ അവന്റെ കൂടെ വന്നു ഞാൻ പെട്ടു അവളുടെ കൂടെ വന്നു ഞാൻ പെട്ടു കാരണം എന്താ നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങളില്ല നമുക്ക് വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു ഡ്രീമും ഒരു സ്വപ്നങ്ങളും ഒരു ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ കടം തന്നെ കടന്ന് ആ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഫ് ടൗൺ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റ് ജില്ലകളോ മറ്റു സംസ്ഥാനത്തോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്റെ ചില പോയിന്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പത്ത് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ പത്ത് ദിവസം കൊടുക്കുന്ന വർക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഔട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന വർക്കിന് റിസൾട്ട് വരും അല്ലെ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് എറണാകുളം എറണാകുളം ടൗണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ എറണാകുളം സ്ഥലത്ത് ബിസിനസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ എത്ര പേര് എറണാകുളത്ത് വന്ന് താമസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി രാത്രി തിരിച്ചു പോയി എറണാകുളം ഏരിയയിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ അത്രയും ദൂരെ പോകണ്ടേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് അയൽവാസി ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നടക്കാം അയൽവാസി ഒരിക്കലും ജോയിൻ ചെയ്യില്ല ജോയിൻ ചെയ്താൽ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ സാധനം എടുക്കും പിന്നെ ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല അവന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 അല്ലെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സിന് ഗ്രോത്ത്
അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ടീം ഉണ്ടാവാം അവിടെ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടാവാം ആ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ആ ഒരു സിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ടൗണിന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രോഗ്രസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആർക്കറിയാം ഇവർക്കറിയാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ നല്ല ഷോപ്പുകൾ ഏതാന്ന് ഒരു പക്ഷെ അവർക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു ടൗൺ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മുൻപേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കണം നമ്മുടെ ലീഡറോട് ചോദിക്കണം സാർ ഇങ്ങനെ ഏരിയയിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഒന്ന് ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് അഫോർഡബിലിറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ എം അർജുൻ സാറും സ്റ്റാർ പേൽ സുഭാഷ് സാറ് നമ്മുടെ റോയൽറ്റി അച്ചീവർ ബിജേഷ് ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ചെന്നൈയിൽ പോയി ഒരു ക്ലാസ് കൊടുത്തു അല്ലെ അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുൻപ് എങ്ങനെ പോകണം അല്ലെ ഇപ്പോ ട്രെയിനിനാണോ പോകുന്നത് എന്താ പറയണ്ടെ കാറിനാണോ കാറിനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എത്ര ചെലവ് വരും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് വരും ഇത് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഈ ഇതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി നമുക്കുണ്ടോ ഇത് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒരു പക്ഷെ ഇത്ര ദൂരം പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല എത്ര രൂപ എക്സ്പെൻസ് വരും ഇതിന് മുൻപ് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലീഡറോട് ചോദിക്കണം ഏകദേശം ഇതൊക്കെ ചോദിച്ച് ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബിഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇന്ന് ആർ സി എം ബിസിനസ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തന്നെ നല്ല നല്ല ഫംഗ്ഷൻ മീറ്റിങ്ങിൽ നടക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഫോക്കസ് ചെന്നൈയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് സുരേന്ദ്ര ഭട്ട് സാറിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് പല സമയങ്ങളിലായാലും നടക്കാറുണ്ട് ഗോപകുമാർ സാറിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് പല സമയങ്ങളിലായി നടക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും നാളും സൂം മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു അതിനു മുൻപ് ധാരാളം പ്രോഗ്രാം നടന്നിരുന്നു വീണ്ടും ഫിസിക്കൽ മീറ്റിംഗ് ധാരാളമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വലിയ വലിയ ഫംഗ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് അവിടുത്തെ ആളെ പറഞ്ഞു വിടാൻ ശ്രമിക്കാണ്ട് അവരെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് നമ്മളും അവിടെ ചെന്ന് അവരെ കൂട്ടി ആ പ്രോഗ്രാമിന് ചെയ്യണം മിക്ക ആൾക്കാരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് സാറ് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ ഒരാളെ ഇങ്ങ് വിട്ടേക്കാം സാർ ഒന്ന് കണ്ടേക്കണേ ഉദാഹരണ ബിസിനസ് ആ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ എമ്മറാളിലെ ഗ്രീസ് സാറിനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിൽ പോയിട്ട് ആൾക്കാരെ കാണാൻ വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങാൻ വൺ ടു വൺ ഡിസ്കഷൻ കൊടുക്കാൻ പി യു സി മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നേ ശരിയല്ലേ ഈ അർജുൻ സാറിന്റെ പ്രോഗ്രാം നടന്ന് കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ അല്ലെ അവര് അർജുൻ സാറ് മാത്രമാണോ ചെയ്ത് അല്ല അർജുൻ സാർ പല ടീമിലെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ടീമിലെ രണ്ട് പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ഈ രണ്ടു പേരെ വളർത്താൻ നമ്മള് മട്ട് ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ ക്രോസ് ലൈൻ ബിസിനസ് അവർ വരട്ടെ അവരും പഠിക്കട്ടെ അവര് പഠിച്ച ആരുടെ ബിസിനസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് അത് ഞാൻ അടുത്ത പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞു തരാം വൺസ് ഇൻ എവരി വീക്ക് ഓർ ട്വൈസ് ഇൻ എ മന്ത് യു ഷുഡ് വിസിറ്റ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏത് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ പോലും സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിത്തിൻ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നെങ്കിലും അവിടെ പോകാനും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും പോകാനും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം എന്നല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താ കാരണം ഫോളോപ്പിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവേഴ്സ് മീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എക്കെ എമറാൾഡ് നന്ദനൻ സാർ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഫോളോപ്പ് അല്ലെ ഞാൻ അത് നിങ്ങളോട് ഒന്നും കൂടെ പറയാം അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വന്റ്ലി അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു കാര്യം കേട്ടു നാളെ അതിന്റെ തീവ്രത കുറയും മറ്റന്നാൾ അതിന്റെ തീവ്രത കുറയും അത് കഴിയുമ്പോഴോ ഒരു തീവ്രത എന്ന് പറയുന്ന സാധനമേ ഉണ്ടാവില്ല പോയി അല്ലെ നന്ദൻ സാർ വളരെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ് ഒരു ഒരു അനുഭവം വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് വന്നിരുന്ന ഏകദേശം മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത് നാൽപ്പതിനടുത്ത് ടെക്നിക്കൽ അച്ചീവേഴ്സിന്റെ
വളരെ പതുക്കി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ഈ വണ്ടി പതുക്കി ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നന്ദനൻ സാറിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ദേഷ്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു ഇവനെ അങ്ങോട്ട് ഇടിപ്പിച്ച് തെറിപ്പിച്ചേക്കാം ഇവനെ അങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കാം ഭയങ്കര ഒരു വല ഇത് ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ബൈക്കുകാരന്റെ ആ ഒരു ദേഷ്യം തീവ്രത കുറഞ്ഞപ്പം അവൻ സ്പീഡിൽ അവന്റെ വഴിക്ക് പോയി നന്ദൻ സാറിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യമായി പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു ഇവൻ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നാല് മണിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അവിടെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തിനാ ആ തലേ ദിവസം വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പിറ്റേ ദിവസം പോകുന്ന എന്തിനാ അവനിട്ട് നാല് പെടക്കണം അതിനുവേണ്ടി പോവുക നാല് മണിക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം വന്ന് വന്നിട്ടില്ല കുറച്ചു നേരമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു വന്നിട്ടില്ല തിരിച്ചു പോന്നു ഏക ദേഷ്യമായി പിറ്റേ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും പോവുക വീണ്ടും പോകുമ്പോ എന്താന്ന് അപ്പൊ ആദ്യ ദിവസം കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവനെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാനുള്ള ദേഷ്യമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ നിന്നും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവനെ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞേക്കാം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ചെന്നു അയാൾ അന്നും വന്നിട്ടില്ല കാണാൻ പറ്റിയില്ല നാലാമത്തെ ദിവസമായപ്പോ നന്ദൻ നന്ദൻ സാർ എന്താ വിചാരിച്ചത് പോട്ട് വേണ്ട അവന്റെ പുറകെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കാര്യം നടക്കില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ദേഷ്യമാണെങ്കിലും തീവ്രത എന്ത് പറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോളോപ്പ് നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് ഒരാളെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെങ്കിലത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും മൊത്തം ലോകത്തിലെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയാലും ഒക്കെ ഒട്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഇയാൾ തന്നെ വളരുമോ ഇല്ല അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകണം പോയി പോയി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട അറിവ് ഊർജം ആവേശം എനർജി ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തർ ആരൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി എത്ര പേർക്കറിയാം എനിക്ക് പല ജില്ലകളിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ടോ എത്ര പേർക്കറിയാം മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല പലരുടെയും കെയർ ഓഫ് വന്നതാ അതൊക്കെ ആരുടെ ബിസിനസ് ആ നമ്മുടെ കെയർ ഓഫ് അല്ലെ ഈ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് പോകണം അവിടെ സക്സസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കാര്യം ഫിക്സ് യുവർ സിക്സ് മന്ത് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ ലീഡർ നിങ്ങളുടെ ലീഡറോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ആറു മാസത്തെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ അച്ചീവേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ലീഡേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സിസ്റ്റം ഫോളോവേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ യെസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിനെ കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അവന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഓടുക എന്നുള്ളതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത്യാവശ്യം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള അതെന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിവരമുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഒരു അല്പമെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്ഥാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഒരു സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം ആൾക്കാരിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്താൻ കഴിവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടന്ന് ഓടുകയും ഓടി 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 മടുക്കും അവസാനം അവരൊട്ട് വളരത്തുമില്ല നമ്മളുടെ ഓട്ടം മുഴുവൻ മിച്ചം അങ്ങനെയും ഇഷ്ടം പോലെ കേസുകളുണ്ട് എനിക്കും അനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടുള്ളത് ഇനി അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ഇതാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ ഏരിയയിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ വണ്ടർ വേൾഡ് ക്യൂക്കിൽ നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കണം ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഷോപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹലോ ആരാന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പറയണം ജെ ആർ സിം സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ജെ ആർ സിം മാഡം ഫോൺ എടുക്കുന്ന ആരാന്ന് നമുക്കറിയാലോ ഇത് പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അതേ പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് അതേ ഒരു വൈബാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ അവർ അവൻ സ്ട്രോങ് ആണ് അവിടെ നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ജെ
പ്രത്യേകിച്ച് ഔട്ട്സൈഡ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റ് ജില്ലകളിലും മറ്റ് വളരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ക്രോസ് ലൈൻ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാവണം അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്തത് പറയാന്നല്ല അവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വളരുള്ളൂ പലർക്കും ക്രോസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുരിശ സ്വന്തം ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ കുരിശ അപ്പൊ പിന്നെ ക്രോസ് ലൈൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയുള്ളൂ ഞാനിപ്പം എഗെ എന്താ പറയണ്ട നമ്മുടെ ബിജേഷൊക്കെ ഇപ്പൊ ചെന്നൈ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാം വന്നത് ക്രോസ് ലൈൻ ആൾക്കാരാ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണ വിജയം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിൽ നിന്നുള്ള നാലോ അഞ്ചോ ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നപ്പോ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഈ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവരൊന്നും ചെറിയ ആൾക്കാരല്ല വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ വന്ന് അർജുൻ സാറിനെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇരിക്കും ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ തന്നെയല്ല ഈ ബിസിനസ് ധാരാളം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കോട്ടയത്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തുടക്ക സമയത്ത് ടീമിൽ വളരെ ചുരുക്കം നാലും അഞ്ചും പേരും ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നാലും അഞ്ചും ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ അവ എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ മറ്റു ടീമിലെ ആൾക്കാർ വരട്ടെ അവരൊക്കെ വരട്ടെ ഈ നാലഞ്ച് പേരെ സക്സസ് ആക്കാൻ മറ്റു ടീമിലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നു അവരുടെ ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഷോപ്പുകളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞു അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി അവരുടെ ഷോപ്പിൽ സംസാരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പേര് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് മാറി നാലഞ്ച് പേരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു നാൽപ്പത് അൻപത് പേരിലോട്ട് മാറിയുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഫോക്കസ് ഇത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് സംസാരിച്ച സംഭവിച്ചതല്ല അല്ലെ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് മാസമായി ഇരുപത്തി രണ്ടോളം മീറ്റിംഗ് ചെറുതും വലുതുമായി ഇരുപത്തി രണ്ടോളം മീറ്റിംഗ് ഒരു ഏരിയയിൽ കൊടുത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്തു ഫോക്കസ് ചെയ്തു ലീഡേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോകും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരാളായിരിക്കും നോ പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ പോകണമായിരിക്കും നോ പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹോം മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുമ്പം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നോ പ്രോബ്ലം സംസാരിച്ചു അറിവുകൾ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇന്ന് വലിയ ടീമായിട്ട് മറന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ക്രോസ് ലൈനെ നമ്മൾ കൂട്ടണം കൂടെ കൂട്ടണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് രാജസ്ഥാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്റെ ലീഡറിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് അല്ലെ ഞാൻ കോട്ടയത്ത് പ്രോഗ്രാം മറ്റന്നാൾ മറ്റന്നാൾ മൂന്നാം തീയതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് കോട്ടയത്തുള്ള വണ്ടർവേൾഡ് കിക്ക് ഉണ്ട് കോട്ടയത്ത് അർക്കാടിയ ഹോട്ടലിന് അടുത്തുള്ള അർക്കാടി അല്ല ഒരു എന്താ പറയണ്ട പഴയ ബെസ്റ്റ് ഹോട്ടൽ അടുത്തുള്ള വണ്ടർവേൾഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് സഹായത്തോടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഡെപ്ത് ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് അമ്പത് പേർക്ക് ആ ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് വരൂ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് വരുമ്പോ ആണ് എന്റെ ടീമിലുള്ള അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേരാണെങ്കിൽ അവര് വളരുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് വരൂ അവിടെ വിടൂ സുജി ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ എന്റെ മെസ്സേജ് വിടാം അപ്പോ ക്രോസ് ലൈൻ ബിസിനസ് വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സക്സസ് ആവും ടീച്ച് ത്രൂ ടൂൾസ് ആൻഡ് ബുക്സ് നമ്മള് നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ട എന്തൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ പെയിന്റിന്റെ ബ്രോഷ ആയിക്കോട്ടെ വിവിധ ബ്രോഷകൾ അല്ലെ കമ്പനി ആൽബം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആൽബം ആയിക്കോട്ടെ വിഷൽ എയ്ഡ് ആയിക്കോട്ടെ നോട്ടീസ് ചാർജിന്റെ ബുക്കിലിട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ഇതും കൊണ്ട് പോകണം നിങ്ങൾ അവിടെ ശേഷം പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതും കൊണ്ട് പോകണം ഇത് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തണം ഇതിലൂടെ തന്നെ ആൾക്കാർ പഠിക്കണം കാരണം നമ്മളെ കണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നാളെ അവിടെ അവർ ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് പേഴ്സണെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താക്കി മാറ്റണം ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം ആ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി അത് വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാവൂ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രൊമോട്ട് യുവർ
നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഏത് ഹോം മീറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരാളെ കാണുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ ദേ ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എന്റെ ലീഡർ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുമ്പോ ഇത്രയേ അത് ഒരു പത്തൊൻപത് പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ ഞാൻ ഇന്നാളെ കൊണ്ടുവരാട്ടോ ഈ ലീഡറെ കുറിച്ച് എഡിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ് ആവും ടീച്ച് യുവർ വർക്ക് എത്തിക്സ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ടു അതായത് ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് പല സ്ഥലത്തും ഔട്ട് ഓഫ് ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ ബിസിനസ് പോകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂറും അനാവശ്യമായി നിങ്ങൾ ചെലവാക്കാതെ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ടൈം ഷെഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പോകുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ ലീഡറുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന ദിവസം എവിടെ പോകണം ആരെ കാണണം ഇതാണ് 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 അല്ലാണ്ട് വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി കളിച്ചിട്ടുമ്മാ സമയം കളയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവണം എപ്പൊ പോകണം അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും അവിടെ നിൽക്കരുത് കാര്യം കഴിയുക തിരിച്ചു പോരുക ഇത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡോണ്ട് റൺ അറൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കോട്ടയം നാളെ തൃശൂർ മറ്റന്നാൾ മലപ്പുറം പിന്നെ പത്തനംതിട്ട നാലാം ദിവസം പത്തനംതിട്ട അഞ്ചാം ദിവസം കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ആ ഏരിയയിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഏരിയയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആയാളെ കാണുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈം നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം പലരും ചിലപ്പോ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കും അരമണിക്കൂർ 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 അല്ലെ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ ചിലപ്പോ അരമണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും ഒന്നും നോക്കില്ല ചുമ്മാ ടൈം കൊടുക്കും നോ ഒരാളെ കാണാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ പോകുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അൺനെസറി അനാവശ്യമായ എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരും പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരും ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അനാവശ്യമായിട്ടതല്ല ഒരു ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ലീഡേഴ്സിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ മേക്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏകദേശം വണ്ടിക്കൂലി എത്ര ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണത്തിന് എത്ര ചെലവ് വരും അവിടെ ഹാള് ചിലപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർക്കറിയില്ല നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും മയക്ക് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ മയക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും ഇതിനൊക്കെ ചെലവുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ചെലവുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും ഇതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇന്ന പ്രാവശ്യം പോയപ്പം രണ്ടായിരം രൂപ ചെലവായി ചിലപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് കറക്റ്റ് ആവണം ഇഷ്ട ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം ഇതെന്തിനു വേണ്ടാ ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് അയ്യോ എന്റെ ഇത്രയും പൈസ പോയി എന്റെ ഇത്രയും പോയെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ അയ്യായിരം ഇന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അമ്പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം നമുക്ക് അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന ഒരു ബോധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഹാവ് പേഷ്യൻസ് ഈ ബിസിനസ് ക്ഷമയുടെ ബിസിനസ് ആണ് വളരെ ക്ഷമാപൂർവം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒരു ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ആവില്ല നിങ്ങളുടെ അറിവാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സക്സസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനറിയാമെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയാനറിയാമെങ്കിൽ നല്ല എഡിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാനറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സക്സസ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാരില്ലേ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചു അതിനെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് ഇട്ട് പ്രശ്നമാക്കി പ്രശ്നമാക്കി മാക്സിമം കൊളവാക്കി വെക്കും ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ സക്സസ് ക്ഷമ ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമ ഔട്ട്
ഓരോ ലീഡേഴ്സും അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ലീഡേഴ്സ് നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് പേരും ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ ബിസിനസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ആ ബിസിനസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ സക്സസ് ഉണ്ടാവട്ടെ നാലുമാർത്തമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമ